ça qui est tombé à l'eau. Le défi que je me suis lancé, c'est de descendre la Loire en canoë kayak. J'ai déjà rencontré pas mal de galères. Et je vous explique ça. La Loire, c'est le plus grand fleuve de France et il est aussi reconnu en tant que le fleuve le plus sauvage d'Europe. C'est 1020 km de la source à l'embouchure. Franchement, niveau paysage, ça me régale. J'ai eu l'idée de faire cette aventure en reprenant une carte de France. J'ai vu le tracé de la Loire qui traversait un petit peu toute la France et je me suis dit tiens, ça serait sympa de la suivre et de la descendre. Les moments les plus durs, j'ai cassé à deux reprises ma pagaie. Après, euh, notamment quand j'ai été malade, ils ne sont pas très bien. Hein. J'ai testé une ration militaire qu'on m'a donnée. Alors, pour ce matin, tu vas avoir le droit à un petit muesli lyophilisé. Mais euh, elle était euh, périmée depuis en fait euh, deux ans. On m'y reprendra plus. Ça m'est arrivé deux, trois fois de complètement euh, chavirer. Le soleil, euh, c'est un vrai sujet. Il est à peine 10 heures et il euh, y a un soleil de long crème solaire euh, au maximum après je mets toujours un peu des vêtements longs aussi la casquette que je mouille régulièrement dans l'eau ah voilà, allez ça rafraîchit bien comme ça le sommeil euh, c'est pas évident hein. bon j'ai pas dormi des tonnes euh, cette nuit en plus le chevreuil qui est passé là haut hier est venu se venger parce qu'il a dû passer mais genre vraiment à 3 mètres et il a gueulé à côté de la tente on peut avoir euh, l'orage on peut avoir la pluie bon l'orage est bien là on peut avoir euh, du monde qui vient faire la fête. Ouais. Ben, J'ai pas très bien choisi mon bivouac. Il euh, y a des jeunes qui viennent du débouler euh, dans la maison abandonnée à côté alors qu'il est minuit. Les bons souvenirs, il y en a tellement. Il y a un brocard. Au niveau animaux, euh, j'ai été euh, servi. Hein. Je suis vraiment dans une partie où je peux observer euh, plein d'oiseaux. De, plein Même des castors. Euh. Ok, il y a un méga castor. Il m'a pas capté. Ah, si c'est bon, il m'a capté. Oh cool poteau J'ai des personnes qui viennent à ma rencontre au bord de l'eau pour me soutenir, pour m'apporter des choses à manger. Un abonné qui est venu m'apporter des pizzas, c'était trop cool. Il y a vraiment des paysages hors du temps. On se croirait dans le, dans le Colorado quoi. C'est vraiment, vraiment magnifique quoi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde pour voyager. Et pas forcément avec beaucoup d'argent parce que moi je suis vraiment parti avec entre guillemets le strict minimum, des trucs un peu premier prix, des trucs que j'avais déjà. Alors voilà, je suis en train de ramer tranquille. Et euh, bon bah, c'est le genre de truc auquel je vais me confronter de plus en plus. Pour trouver euh, la déchetterie dans la, dans la rivière ou sur les bords de rivière quoi. À mon petit niveau, je ramasse les déchets euh, des fois qui, qui sont sur mon chemin, je les attrape et puis je les, je les mets dans la poubelle de la ville d'après. Il y a un putain de vélo de la ville qui a été foutu au fond de l'eau. Je vais essayer de le récupérer. Ça va éviter de polluer au moins avec les batteries en plus un vélo électrique. Quand je vois des déchets au milieu d'une si belle nature, c'est pour ça que je les ramasse parce que ça me, ça me rend fou en fait. Bon là c'est le moment où j'ai trop le seum parce que mon bateau il s'est barré, je l'avais mis là. Et en fait ici au pied du pont c'est hyper profond donc je vais devoir y aller à la nage. Oh, fait chier. Par jour je paguais entre 6 et 12 heures maximum. Physiquement c'est assez éprouvant. Je suis parti le 1er juin et je devrais arriver le 20 août à Orléans donc euh, je sais pas ça doit faire près de 75 ou 80 jours d'aventure en tout ça commence à, à faire long hier soir j'ai pas eu le courage de prendre ma douche en sortant de l'eau là j'ai vraiment pas envie 1 2 <rire>